good afternoon all today we have at another engineering topic metallurgical aspects in welding and its classification uh, today the session is handling by professor joel thomas george assistant professor he is the in charge of department of mechanical engineering in holy grace academy of engineering we are very happy to welcome you sir for this session this is actually the continuation of a uh, session which is handled in the last week so please i welcome mr joel thomas sir to start the session okay uh, thank you ma'am uh, thank you for the briefing uh, so i'm um, good afternoon everyone good afternoon to all, to all the participants i hope everyone is staying safe staying home നമുക്ക് അറിയാം പോലെ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൌണ്ടെ തേർഡ് ഫേസിലേക്ക് പോയിക്കുവാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് റിലാക്സേഷൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ ടു സ്റ്റേ ഹോം അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക നമ്മളിത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യരുത് സോ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ദ ടോപ്പിക് ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സെഷനാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ ഞാൻ മെറ്റലജിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് വെൽഡിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഈ വെൽഡിങ്ങിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ പറ്റിയിട്ടായിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ പറ്റിയിട്ടും ആ വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടും വെൽഡിങ്ങിന്റെ ഡിഫറെന്റ് കമ്പോണൻസ് വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിഫറെന്റ് കമ്പോണൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അതിന്റെയൊക്കെ റെലവൻസ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന വെൽഡിംഗ് കമ്പോണൻസിന്റെ റെലവൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പം പുതുതായിട്ട് വന്നവർക്കായിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് പറയുകയാണ് കഴിഞ്ഞ സെഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു തിയറി ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ യു ഷുഡ് സ്റ്റഡി ബിയോണ്ട് ദ സിലബസ് നിങ്ങൾ സിലബസിന് പുറത്തും കൂടെ ഇതിന്റെ ഒരു നോളജ് ഗെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എങ്ങോട്ടും പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല സോ യു ആംബിൾ ഓഫ് ആംബിൾ അമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം സോ യു ക്യാൻ യൂസ് ദ ടൈം ആൻഡ് സ്റ്റഡി ബിയോണ്ട് ദ ടോപ്പിക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു തിയറി ടോപ്പിക് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ക്വയർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബിൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ആ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സിന്റെ എവല്യൂഷനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചായിരുന്നു അതായത് വെൽഡിങ്ങിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയും വെൽഡിങ്ങിന്റെ പ്രസന്റും വെൽഡിങ്ങിന്റെ ഫ്യൂച്ചറിനെയും പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചായിരുന്നു അതുപോലത്തെ കുറച്ച് ലിങ്ക്സും അതുപോലത്തെ കുറച്ച് ഐഡിയാസും ഞാൻ ഈ ഒരു സെഷനിലും നിങ്ങൾക്ക് തരാനായിട്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് സോ വിതൗട്ട് എനി ഫർദർ അഡ്യൂ ലെറ്റ് എസ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഓഫ് ദിസ് സെഷൻ ഓക്കെ So first of all, let me discuss about the different classifications of welding process. So basically, we have a welding process. The welding process is a metal joining process and it is a high temperature metal joining process. So that's why the welding process is a very important classification. To the point that I have mentioned in the poll, 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 നമ്മൾ അധികം കാണാത്തതും എന്നാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അറ്റോമിക് ഹൈഡ്രജൻ വെൽഡിങ്ങും ലേസർ ബീം വെൽഡിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ ബീം വെൽഡിങ്ങും എല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആയിരിക്കും ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ സമയം അടുത്തേ നമുക്ക് സമയം കിട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഫുൾ ഇത്രയും വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആവത്തില്ല So, I will be giving a, a hint about all the different processes and the basic principles. You know, the welding is the basic principles. You know, how do you classify it? It's very important to discuss the type of welding process. I'm going to talk about it here. So, first of all, you know, you know, you know, arc welding. You know, 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 you know. So, I will be discussing in detail about gas
ഏതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വെൽഡിംഗ് ടോർച്ചിലേക്ക് നമ്മളിത് പാസ് ചെയ്ത് വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അസെറ്റിലിന്റെ കെമിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ നമുക്കറിയാം സി ടു എച്ച് ടു ബേസിക്കലി ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആണ് അല്ലെ അസെറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആണ് ഓക്സിജന്റെ ഓബിയസ്ലി ഓട്ടു ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ടാങ്കിൽ ടാങ്കിൽ നിന്നാണ് അതായത് സി ടു എച്ച് ടു അതായത് അസെറ്റിലിന്റെ ഒരു ഗ്യാസ് ടാങ്കിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജന്റെ ഒരു ഗ്യാസ് ടാങ്കിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഈക്വൽ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ ഒരു ഈക്വൽ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഈ പറയുന്ന അസെറ്റിലിനും ഓക്സിജനും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ടോർച്ചിലേക്ക് കടത്തിവിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ടോർച്ചൻ ഇപ്പിൽ നമ്മൾ ആ ഗ്യാസ് ഒന്ന് ഇഗ്നൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ അസെറ്റിലിനും ഓക്സിജനും ഫ്ലെയിമബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസസ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇഗ്നീഷൻ കിട്ടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഗ്യാസസ് ഫ്ലെയിമബിൾ ആയി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ബീൻ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു എ ഫ്ലെയിം ഇറ്റ് ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു എ ഫ്ലെയിം ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് വർക്ക് അപ്പൊ ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കാരണം ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കാരണം ആണ് ഈ പറയുന്ന രീതി നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിൽ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫ്ലെയിമിന്റെ ബേണിങ്ങിലൂടെയാണ് ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ പ്രോസസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ പഠിച്ചത് തന്നെ വെൽഡിങ്ങിന്റെ ബേസിക് പ്രോസസ് ആണ് നമ്മൾ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വെൽഡ് പൂൾ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കാരണം അവിടെ ഒരു വെൽഡ് പൂൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ആ ഒരു വെൽഡ് പൂളിലേക്ക് നമ്മൾ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതുവഴി നമ്മൾ വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്നു ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഓക്സി അസെറ്റിലും ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിന്റെ ഡീറ്റെയിലിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറയാൻ പറ്റുന്നു ഓക്കെ ലെറ്റ് എസ് ഡിസ്കസ് എ ലിറ്റിൽ മോർ അബൌട്ട് ഈ പറയുന്ന ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിനെ പറ്റി ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വി ആർ ഹാവിങ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ബോത്ത് അസെറ്റിലിൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ടാങ്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ടൈപ്പിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ടോർച്ചിലേക്ക് ടോർച്ചിന്റെ ടിപ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അതുവഴി ആ ടോർച്ചിന്റെ ടിപ്പിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇഗ്നീഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ രീതിയിൽ ഒരു ഫ്ലെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അസെറ്റിലിനും ഓക്സിജനുമാണ് ഈ അസെറ്റിലിന്റെയും ഓക്സിജന്റെയും കണ്ടന്റ് അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈക്വൽ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോർമലി ഈക്വൽ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രൊപ്പോർഷണൽ വേരിയേഷൻ ഈ പ്രൊപ്പോർഷൻ അതായത് ഓക്സിജന്റെയും അസെറ്റിലിന്റെയും പ്രൊപ്പോർഷണൽ വേരിയേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫ്ലെയിം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതായത് നമ്മൾ ആ ടോർച്ചിന്റെ ടിപ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഫ്ലെയിം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഫ്ലെയിമിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിന് വ്യത്യാസം വരുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലെയിംസ് ആണ് നമുക്ക് നോർമലി കിട്ടുന്നത് ബട്ട് നോർമലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള അസലറ്റ് അസെറ്റിലിന്റെയും ഓക്സിജന്റെയും കണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പോർഷൻ സെയിം ആയിട്ട് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അന്നേരം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി സംഭവിക്കുന്നത് അസെറ്റിലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹൈഡ്രോ കാർബണും ഓക്സിജനും തമ്മിൽ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഫോണ് ഇറ്റ് അസ് എംപഷൻ പ്രോസസ് ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബണും ഓക്സിജനും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ കെമിക്കൽ കമ്പഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് വി ഓബിയസ്ലി നോ combustion is a basic or plain example of an exothermic reaction exothermic reaction nu parna endana endana a chemical reaction or a reaction a chemical reaction means a heat is being produced alleng heat namukku porthege kittuna reethiyulla oru reaction aanu namukku exothermic reaction nu parayana exothermic in opposite aanu endothermic reaction so basically ee oru process la adhaayathu acetylenum oxygenum kooda oru chemical reaction അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പഷൻ പ്രോസസ് കമ്പഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കാർബൺ മോണോക്സൈഡും കിട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇക്വേഷനിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് സി ടു എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ അസെറ്റിലിനും ഓക്സിജനും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാർബൺ മോണോക്സൈഡും അതോടൊപ്പം തന്നെ എച്ച് ടു എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി നിങ്ങളുടെ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആണ് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു എക്സോതെർമിക
അത് ആ ഒരു കോൺ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്ലെയിം ഇത് ഫ്ലെയിം ആണ് ശരിക്കും കോൺ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫ്ലെയിം ആണ് ഫ്ലെയിമിന്റെ രണ്ട് പോർഷൻസ് ആണ് നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു ക്യാൻഡല കത്തി കത്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ തിരിയുടെ അറ്റത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു നീല ലൈറ്റ് ആണ് അതിന് ഏറ്റവും മേളിലേക്ക് ഒരു ബ്രൈറ്റ് യെല്ലോ ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൈറ്റ് ഓറഞ്ച് ലൈറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ലെയർ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷൻ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലെയർ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷൻ നമുക്കൊരു ലെയർ ഇവിടെ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു സോ അങ്ങനെ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന ഒരു ലെയർ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ വൈറ്റ് കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്യൂർലി അസെറ്റ്ലൈൻ ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കളർ ഒരു കളർ ഓഫ് ഫ്ലെയിം ആണ് അത് ബേസിക്കലി അപ്പൊ അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇത് ഒരു ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് എപ്പോഴും ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടണമെന്നില്ല ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഡിഫറെന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് പക്ഷേ നോർമലി ഒരു ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് നമുക്ക് ഇന്നർ വൈറ്റ് കോണിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം നിങ്ങൾ ഔട്ടർ കോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടർ എന്തലോ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സെവന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സെവന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഔട്ടർ കോണിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടർ റീജിയനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഏതാണ്ട് എരട്ടി ലേറെ ടെമ്പറേച്ചർ ഈ ഇന്നർ വൈറ്റ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇന്നർ വൈറ്റ് കോൺ ആണ് നമുക്ക് ശരിക്കും ആ മെറ്റൽ മെൽറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്ലെയിം ഓക്കെ ആ ഔട്ടർ കോൺ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇന്നർ കോണും അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ടർ കോണും ഈ ഇന്നർ കോർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ മെൽറ്റൻ മെൽറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വെൽഡ് പൂൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെൽറ്റ് മോൾ മെറ്റലിനെ നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇന്നർ വൈറ്റ് കോൺ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഔട്ടർ വൈറ്റ് കോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടർ കോൺ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ അസെറ്റിലും ഓക്സിജൻ തമ്മിൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകും ആ റിയാക്ഷൻ ഒരു ബേസിക്കലി അതൊരു എന്താന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പഷൻ അതാണ് അവിടെ വൈറ്റ് ഫ്ലെയിമിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എക്സസ് ആയിട്ട് വരുന്ന നമ്മുടെ അസെറ്റിലിന്റെ കമ്പോണന്റ് ഈ പറയുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന ഔട്ടർ കോണിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സോ ഇന്നർ കോണിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്രഷൻ പ്രോസസ് നടക്കും എക്സസ് ആയിട്ട് വരുന്ന അസെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക്കൽ കാർബൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാം എക്സസ് ആയിട്ട് വരുന്ന അസെറ്റ് ലൈൻ ഈ പറയുന്ന പുറത്തേക്ക് കടന്നിട്ട് ഈ പുറത്തുണ്ടാകുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഓക്സിജനെ ബേൺ ചെയ്ത് കളയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മെറ്റൽ ഈ പറയുന്ന മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ വെൽഡ് പൂളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെള്ളിങ്ങിൽ നോർമലി കാണുന്ന ഒരു സംഭവം കൂടിയാണ് ഈ വെൽഡ് പോളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദ ഓക്സിഡേഷൻ കാരണം എന്താണ് മെറ്റൽസ് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആണ് അവരുടെ ഓക്സൈഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇലക്ട്രോൺസിന് വിട്ടുകൊടുക്കാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുള്ളതാണ് മെറ്റൽസ് അപ്പൊ ഈ ഒരു വെൽഡ് പോളിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഓക്സിജൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഓക്സിഡേഷൻ പ്രോസസ് നടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്സിഡേഷൻ ഇൻ അതർ ടേംസ് യു ക്യാൻ കോളിറ്റ് ആസ് കൊറോഷൻ ആ ഒരു റീജിയനിൽ കൊറോഷൻ നടക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് സോ അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന എക്സസ് ആയിട്ട് വരുന്ന അസെറ്റ് ലൈൻ ഈ പറയുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് ആ ഓക്സിജന്റെ പ്രസൻസ് അവിടെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഇന്നർ വൈറ്റ് കോൺ ആൻഡ് ദ ഔട്ടർ കോൺ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അസെറ്റിലിന്റെയും ഓക്സിജന്റെയും അളവിൽ നമ്മൾ വ്യത്യാസം വരുന്നത് ആ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ നമ്മൾ വ്യത്യാസം വരുത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട് ആ പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഫ്ലെയിമിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ കുറച്ച് ചേഞ്ച് വരുന
ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിമിനെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫ്ലെയിം വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലെയിം ആണ് വരുന്നത് ആ ഒരു ഫ്ലെയിമിന്റെ ആ ഒരു ഇമേജ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലെയിം ആണ് അവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗിൽ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഈ ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിം നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങളെ കാണിച്ചായിരുന്നു ഒരു മിക്സ്ചർ ഓഫ് സി ടു എച്ച് ടു പ്ലസ് ഒ ടു നമ്മളെ ഫ്ലെയിം ടോർച്ചിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ റെഗ്യൂഷൻ സംഭവിച്ച് ഒരു ഫ്ലെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു സോ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഓക്സ് അസറ്റ് അസറ്റ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാസ് ഞാൻ കടത്തി വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഐ ആം ബേണിങ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഐ ആം ഇഗ്നൈറ്റിംഗ് ആ അസറ്റ്ലിൻ ഗ്യാസ് ആണ് ഞാൻ ആദ്യം ഇഗ്നൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിമിന്റെ കേസിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിം നമുക്ക് ഈ ടോർച്ചിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ വെൻ ഇഫ് യു നീഡ് എ ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിം ഓൺ എ ടോർച്ച് ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിം ആണ് മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഈക്വൽ പ്രൊപ്പോർഷൻ അസറ്റ്ലിൻ കൂടുതലും ഇല്ല ഓക്സിജൻ കൂടുതലും ഇല്ല ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ഈക്വൽ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് പോകുന്നത് സോ ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് അസറ്റ്ലിൻ ടാങ്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ അസറ്റ്ലിൻ ഗ്യാസ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ടോർച്ചിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഐ ഇഗ്നൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് അപ്പൊ ഇഗ്നൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്ന ഒരു വൈറ്റ് ഫെദർ അതായത് വൈറ്റ് കളറിന് ഒരു ഫ്ലെയിം ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ആൻഡ് ദ സ്ട്രക്ചർ വിൽ ബി ലൈക്ക് ഓഫ് എ ഫെദർ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഫെദർ പോലെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗർ കാണാൻ തന്നെ സാധിക്കും ഒരു ഫെദർ പോലെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ ബേസിക്കലി ഫസ്റ്റ് ആ എസറ്റിൽ മാത്രം വരുമ്പോൾ ഒരു വൈറ്റ് ഫെദർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൈറ്റ് കളർ ഫെദർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന അസറ്റിലിന്റെ പ്രഷർ കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ വരുന്ന പ്രഷർ അസറ്റിലിൻ ഗ്യാസിന്റെ പ്രഷർ ഞാൻ കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രഷർ കൂട്ടുന്നതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഓക്സിജൻ കൂടെ സപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പ്രഷർ കൂട്ടുന്നു ആദ്യം ഞാൻ അസറ്റിലിൻ മാത്രം കടത്തി വിടുന്നു അതിന്റെ പ്രഷർ കൂട്ടുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് ഓക്കെ ഈ മിക്സർ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം ഞാൻ ഈ മിക്സറിൽ നോർമലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ സി ടു എച്ച് ടു പ്ലസ് ഒ ടു ആണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ന്യൂട്രൽ ഫ്ലൈം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം സി ടു എച്ച് ടു നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന രീതിയിലൂടെ ഈ ടോർച്ചിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം അതിന്റെ പ്രഷർ കൂട്ടുന്നു ആ പ്രഷർ കൂട്ടുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഓക്സിജൻ കൂടെ സപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ഒരു സെറ്റിംഗ് വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിം നമുക്ക് ലഭിക്കത്തുള്ളൂ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ യു ഡെവലപ്പ് എ ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിം ഓക്കെ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഈ ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നത് ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ മൂവിംഗ് ഓൺ ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് ഞാൻ അടുത്തത് പോകുന്ന കാർബലൈസിംഗ് കാർബലൈസിംഗ് ഫ്ലെയിം അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിമും കാർബലൈസിംഗ് ഫ്ലെയിമും തമ്മിലുള്ള സ്ട്രക്ചറിന്റെ വ്യത്യാസം കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിമിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന പോലെ രണ്ട് സോണാണ് അല്ലെ ഓക്കെ ഞാൻ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന പോലെ ഞാനിപ്പം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യു കെ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ് നോ പ്രോബ്ലം ഇൻ ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രണ്ട് സോണാണ് നേരത്തെ ഇതിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് സോണാണ് ഒന്ന് ബ്ലൂഇഷ് വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോണ് പിന്നെ മറ്റേത് ബ്ലൂഇഷ് ഓറഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോണ് ഈ രണ്ട് സോണാണ് നമുക്ക് ബേസിക്കലി ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിമിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അതേസമയം വെൻ കമ്പയറിംഗ് ടു കാർബറൈസിംഗ് ഫ്ലെയിം അപ്പോൾ കാർബറൈസിംഗ് ഫ്ലെയിമിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ബേസിക്കലി മൂന്ന് സോൺസ് ആണ് മൂന്ന് സോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൂന്ന് സോൺസ് ഞാൻ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇന്നർ കോൺ അത് സെയിം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിം പോലെ തന്നെ ഇന്നർ കോൺ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ കാർബറൈസിംഗ് ഫ്ലെയിം എന്താണെന്ന് ആദ്യം ഞാൻ
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കാർബറൈസിംഗ് ഫ്ലെയിം അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ലെങ്ത്തും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ദ ലെങ് ഓഫ് ദ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഹോൾ ഇസ് എൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രൊപ്പോഷൻ ഓഫ് എക്സസ് അസിറ്റിലിൻ ഇൻ ദ ഫ്ലെയിം എത്ര മാത്രം അസിറ്റിലിൻ ആ ഫ്ലെയിമിനകത്തുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഹോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഹോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു സോൺ മിഡിൽ സോൺ എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സോൺ അപ്പൊ ഈ ഒരു സോണിന്റെ ലെങ്ത് അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് അസിറ്റിലിന്റെ എമൗണ്ട് ആ ഒരു ഫ്ലെയിമിന് അസിറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു വെൽഡറിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഫ്ലെയിമ് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ പെടുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫ്ലെയിമിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ് ആ ഫ്ലെയിമിനെ നമുക്ക് ആ ഒരു വെൽഡറിന് ആ ഒരു ഫ്ലെയിമിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെച്ചിട്ടാണ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കാർബറൈസിംഗ് ഫ്ലെയിമിനെ പറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഒരു സ്ലൈഡ് കൊണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാർബറൈസിംഗ് ഫ്ലെയിമിനെ പറ്റിയിട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ബാക്കി രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലെയിംസിനെ പറ്റിയിട്ട് അടുത്തത് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഫ്ലെയിമിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് ആ വാക്കിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെയും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും എന്താണ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഫ്ലെയിം ഓക്സിജന്റെ എമൗണ്ട് കൂട്ടിയിട്ട് അസിറ്റിലിന്റെ എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജന്റെ എമൗണ്ട് കമ്പയർ ടു അസിറ്റിലിന്റെ എമൗണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലെയിമിനെയാണ് നമ്മൾ ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഫ്ലെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഫ്ലെയിം ഒരിക്കലും അഡ്വൈസബിൾ അല്ല നോർമലി നമ്മളൊരു ഓക്സി അസിറ്റിലിൻ വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഫ്ലെയിം നമ്മൾ വരുത്താതിരിക്കാനാണ് മാക്സിമം ശ്രമിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിന് മെയിൻ കാരണം ആ ഓക്സിഡൈസിംഗ് കമ്പോണൻറ്റ് തന്നെയാണ് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഓക്സിജന്റെ എമൗണ്ട് കൂടുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്സിജന്റെ എമൗണ്ട് കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കമ്പഷൻ നടക്കും എക്സസ് ആയിട്ട് ഓക്സിജൻ വരുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ മെറ്റലിലേക്ക് ചോർ ആവുകയും ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റലിലേക്ക് അബ്സോർവ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിനെ പറ്റി ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ തരും ഞാനത് സംസാരിക്കാം അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഫ്ലെയിമിന്റെ രണ്ട് സോണാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഓബിയസ്ലി ഇത് ഇന്നർ കോൺ അപ്പൊ ഇന്നർ കോണിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ അസിറ്റിലിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ ആണുള്ളത് സോ അസിറ്റിലിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ കളർ ഓബിയസ്ലി മാറും വൈറ്റ് കളർ വരത്തില്ല ബ്ലൂയിഷ് കളർ വരത്തില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു പർപ്പിൾ കളറാണ് കിട്ടുന്നത് ഇന്നർ കോണിൽ പർപ്പിൾ കളറാണ് കിട്ടുന്നത് എവിടെയാണ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഫ്ലെയിമിന്റെ കേസിൽ ഔട്ടർ കോണിന്റെ കേസിൽ വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് വരാനില്ല അതേ കളർ തന്നെ ഒരു റെഡിഷ് കളർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഫ്ലെയിം നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാറില്ല അതിനുള്ള കാരണം ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഓക്കെ സോ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ടേബിൾ ആണ് ഇതിനകത്ത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലെയിംസ് ഞാൻ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിം കാർബറൈസിംഗ് ഫ്ലെയിം അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഫ്ലെയിം ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ബേസ് മെറ്റീരിയൽ ബേസ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെൽഡിംഗ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മെറ്റൽ ഏതാണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് പീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്ക് പീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബേസ് മെറ്റൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലെയിം ഉണ്ട് ആ മൂന്ന് ടൈപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന മെറ്റൽസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഈ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പോർഷണൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പോർഷണൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഫ്ലെയിംസിന് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ
ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റീലിന്റെ ഒരു മൈൻഡ് സ്റ്റീൽ എടുക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എടുക്കുക മൈൻഡ് സ്റ്റീൽ ഫാക്ചർ ഉണ്ടാകുന്ന എങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ കാസ്റ്റ് ആയി അതായത് കാർബൺ കണ്ടന്റ് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റലില് ഒരു മെറ്റലില് ഫ്രാക്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ബ്രിട്ടൽ ഫ്രാക്ചർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ഈ രീതിയിലുള്ളൊരു ഫ്രാക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യത കൂടുവാണ് എപ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന കാർബൺ എക്സൈഡുള്ള കാർബൺ ആ വേൾഡ് പൂളിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫെയിലർ ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടൽനെസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫെയിലർ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുവാൻ ചെയ്യും ഓക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ വെൽഡിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിച്ചു വെൽഡിങ് ജോയിന്റിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിച്ചു ആ വെൽഡിങ് ജോയിന്റ് മൈക്രോ സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റിയിട്ടോ ആ മൈക്രോ സ്ട്രക്ചർ വഴി അതിന്റെ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആ സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒന്നാണ് മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ബ്രിട്ടൽനെസ് അപ്പൊ ഈ ബ്രിട്ടൽനെസ്സിന് ഒരുപാട് ഈ പറയുന്ന കാർബറൈസിംഗ് ഫ്രെയിം അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂ അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഫ്ലെയിം ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഫ്ലെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കാർബറൈസിംഗ് ഫ്ലെയിം എവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാർബൺ പിന്നെയും അബ്സോർബ് ചെയ്യാത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഈ ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ ഒക്കെ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ അത് പിന്നെയും ഈ പറയുന്ന കാർബൺ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പൊ അതിനകത്ത് കാർബണിന്റെ കണ്ടിട്ട് ഹൈ ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് പിന്നെ അബ്സോർബ് ഈ ചില ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് ഈ കാർബൺ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് കാർബൺ മാത്രമല്ല കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി ഞാൻ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു റെഫറൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി നടക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ അമൗണ്ട് കൂടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് കുറെ കുറെ സയന്റിസ്റ്റ് കൂടിയിട്ട് ഒരു മെറ്റീരിയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ബിസ്മിത്ത് ആണ് ബിസ്മിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഒരു മെറ്റീരിയൽ ബേസിക്കലി ഈ പറയുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ എന്ത് ചെയ്യാവുന്ന ഒന്ന് സപ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റഡികൾ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റഡി എവിടെ നിന്ന് വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കാണാൻ സാധിക്കുന്നു യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ആയിട്ട് കാർബൺ അബ്സോർബിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിനെ പറ്റിയിട്ടും കാർബൺ അബ്സോർബിംഗ് മെറ്റൽസിനെ പറ്റിയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും എന്താണ് കാർബൺ അബ്സോർബിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഈ ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കാർബൺ ഒട്ടും തന്നെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ അല്ല ഓക്കെ സോ മൂവിംഗ് ഓൺ ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഫ്ലെയിമിന്റെ കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പറയാൻ നോൺ പെറസ് മെറ്റൽസ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സാധനം കാർബൈസിംഗ് ഫ്ലെയിമും ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഫ്ലെയിമും ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഫ്ലെയിമിന്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഫ്ലെയിമിന്റെ പ്രത്യേകത ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഫ്ലെയിം കാരണം ഓക്സിഡേഷൻ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ മെറ്റലിനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഓക്സിഡേഷനിൽ റിസൾട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ഓക്സിഡേഷൻ ഫെർദർ ആയിട്ട് പ്രൊഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിനോമലേക്ക് റിസൾട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഫ്ലെയിം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബേസ് മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ഫെറസ് മെറ്റൽസ് ആണ് നോൺ ഫെറസ് മെറ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയന്റെ കണ്ടന്റ് കുറവായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്തതോ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസ് മെറ്റൽസ് അയന്റെ കണ്ടന്റ് ഇല്ലാത്തത് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല കാരണം എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും ട്രീസ് സ്മോളസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രീസ് ഓഫ് അയൻ എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും തന്നെ ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ജസ്റ്റ് ഫോർ ഡെഫിനേഷൻ ഐ ക്യാൻ സീ ദറ്റ് നോൺ ഫ്രൻസ് മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അയന്റെ കണ്ടന്റ് വളരെ കുറഞ്ഞതോ അല്ലെങ്കിൽ അയൺ അയന്റെ കണ്ടന്റ് ഇല്ലാത്തതോ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണുള്ളത് നോൺ ഫെറസ് മെറ്
സിംപ്ലി നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് മെറ്റൽ ആർട്ട് വെൽഡിംഗ് അതിന് ടെക്നിക്കലി നമ്മൾ പറയുന്നത് എം എം എ ഡബ്ല്യു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാനുവൽ മെറ്റൽ ആർട്ട് വെൽഡിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി എസ് എം ഇ ഡബ്ല്യു ഷീൽഡ് മെറ്റൽ ആർട്ട് വെൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലക്സ് ഷീൽഡ് മെറ്റൽ ആർട്ട് വെൽഡിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നോർമലി കണ്ടുവരുന്നത് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലായിടത്തും നമ്മളിപ്പം പരിസരങ്ങളിലെല്ലാം കണ്ടുവരുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫ്ലക്സ് ഷീൽഡ് മെറ്റൽ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ജനറൽ സെറ്റപ്പ് ആണ് ഈ ഒരു ആർക്ക് മെറ്റൽ ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിന്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതിനകത്ത് വർക്ക് പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോളിലേക്ക് അതായത് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കറന്റ് സപ്ലൈ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എൻ ആർക്ക് കറന്റ് ആർക്ക് കറന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെയാണ് ആ ആ ഒരു പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ വെൽഡിംഗ് അതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഞാൻ കാണിച്ചത് ഞാനൊരു ഫിഗർ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫിഗർ വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഫിഗർ വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വർക്ക് പീസ് വർക്ക് പീസ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു ആ പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് സപ്ലൈയുടെ ഒരു പോളിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വർക്ക് പീസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു മറ്റേ പോളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിനുശേഷം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് എന്നാലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് ഈ പറയുന്ന വർക്ക് പീസുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്നു അതായത് ഒരു കോണ്ടാക്ട് വരുത്തുന്നു സോ ബേസിക്കലി കറണ്ട് ഫ്ലോയിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ആർക്ക് ഈ നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു റീജിന് ചുറ്റും ഒരു ആർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഒരു ആർക്കിലാണ് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ മെൽറ്റ് ബേസ് മെറ്റൽ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോഡ് ഇലക്ട്രോഡിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഫിൽഡർ മെറ്റീരിയലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതുവഴിയാണ് നമ്മൾ ആ പ്രോസസ്സ് വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ടേംസ് ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും സ്ലാഗ് ഗേഷ്യസ് ഷീൽഡ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആർക്ക് കോളം ഇലക്ട്രോഡ് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ അതിന് ഡീറ്റെയിലിങ്ങിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ ആ ആ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ജസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ ഈ ഇലക്ട്രോഡിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഒന്ന് ബെയർ ഇലക്ട്രോഡ് ഒന്ന് ഫ്ലക്സ് കോട്ടഡ് ഇലക്ട്രോഡ് അതോടൊപ്പം തന്നെ വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ് അതിനകത്ത് ഫ്ലക്സ് വരുന്ന രീതിയിലും ഇലക്ട്രോഡ് പുറത്ത് വരുന്ന രീതിയിലും ഉള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോഡിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോഡ് ഉള്ളിലും ഫ്ലക്സ് കോട്ടിംഗ് പുറത്തും വരുന്നു അതായത് ഫ്ലക്സ് കോട്ടഡ് ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇത് ഈ സാധനമാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലക്സും ഈ സാധനമാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോഡും എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ രീതിയിൽ കൺസ്യൂമബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് ഇത് ഓക്കെ നോൺ കൺസ്യൂമബിൾ ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എം ഐ ജിയിലും അതായത് മെറ്റൽ എനോർട്ട് ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ടി ഐ ജി ടങ്സ്റ്റൻ എനോർട്ട് ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിലും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ നോൺ കൺസ്യൂമബിൾ ഇലക്ട്രോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൺസ്യൂമർ ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് ഈ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന അതായത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോഡ് യൂസ് ആയി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ യൂസ് ആയി പോകുന്നതിന് കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന പോലെ ഫ്ലക്സ് കോട്ടിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഈ ഒരു റീജിയൻ ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ക്രിയേറ്റ് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു എ സി പവർ സപ്ലൈ നമുക്കുണ്ട് ആ ഒരു എ
ഇതെല്ലാം ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള കണ്ടാമിനേഷൻ ആണ് ഈ കണ്ടാമിനേഷൻ എല്ലാം ഈ പറയുന്ന വെൽഡ് പൂൾ നമ്മൾ എവിടെയാണ് വെൽഡിംഗ് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു വെൽഡ് പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വെൽഡ് പൂളിലേക്ക് വന്ന് വീഴാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് ഭയങ്കര ഹൈ ആണ് സോ ഈ ചാൻസസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കണ്ടാമിനേഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫ്ലക്സിന്റെ ഏഷ്യ ഷീൽഡ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷീൽഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഇറ്റ് ഇറ്റ് ആക്സസ് ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഓസോൺ പാളി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെയാണ് യു വി റേസ് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഓസോൺ പാളി ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫ്ലക്സിന്റെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുറത്തു നിന്നുള്ള കണ്ടാമിനേഷൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നതനുസരിച്ച് ഈ വേപ്പറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്ലക്സ് അത് കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അത് പിന്നെ സോൾഡിഫൈ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വേപ്പർ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് അത് സോൾഡിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ സോൾഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ആ ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇവിടെ സ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സ്ലാഗ് അത് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും വെൽഡിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മേളിൽ അതായത് ഈ വെൽഡിംഗ് നടന്നതിന് മേളിൽ ഒരു കോട്ടിംഗ് പോലെ ഒരു ഇൻസുലേഷൻ പോലെ കാണുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ലാഗ് ഈ വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അത് ചിപ്പ് ചെയ്ത് കളയാണ് നമുക്കത് ആവശ്യമുള്ളതല്ല ഇത് സ്പേസിക്കലി വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ്സിന്റെ ഒക്കെ നിറഞ്ഞ ഒരു ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഒരു മെറ്റൽ പോർഷൻ ആണിത് അത് നമ്മൾ ചിപ്പ് ചെയ്ത് കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്ലാഗിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലാഗ് ഒരു തെർമൽ ഇൻസുലേഷനും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആ റീജിന് മേളിലായിട്ടാണ് ഈ സ്ലാഗ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ വെൽഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏരിയ എങ്കിൽ ഇതിന് മേളിലായിട്ടായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന സ്ലാഗ് ഉണ്ടാകുന്നത് സോ ഈ പ്രൊവൈഡ്സ് തെർമൽ ഇൻസുലേഷൻ ഫോർ ദ വെൽഡ് പോർഷൻ അപ്പൊ തെർമൽ ഇൻസുലേഷന്റെ അത്യാവശ്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൂളിംഗ് റേറ്റ് യൂണിഫോം ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കൂളിംഗ് റേറ്റ് യൂണിഫോം ആക്കിയാലേ നമ്മൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പഠിച്ചായിരുന്നു ആ കൂളിംഗ് റേറ്റ് യൂണിഫോം ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മൈക്രോ സ്ട്രക്ചറിനെ അത് ഒരുപാട് തന്നെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ നല്ല രീതിയിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂളിംഗ് റേറ്റ് യൂണിഫോം ആണെങ്കിൽ കൂളിംഗ് റേറ്റ് സ്ലോ ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒരുപാട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ മൈക്രോ സ്ട്രക്ചറിനെ ഒരുപാട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൈക്രോ സ്ട്രക്ചർ വഴി നമുക്ക് അതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സിന് ശേഷം ആ സ്ലാഗ് നമുക്ക് ചിപ്പ് ചെയ്ത് കളയാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് ചിപ്പ് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് ഫ്ലക്സ് ഷീൽഡ് മെറ്റൽ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് മെറ്റൽ ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിനെ പറ്റി ചോദിച്ചാലും മാനുവൽ മെറ്റൽ ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിനെ പറ്റി ചോദിച്ചാലും ഫ്ലക്സ് ഷീൽഡ് മെറ്റൽ ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിനെ പറ്റി ചോദിച്ചാലും ഷീൽഡ് മെറ്റൽ ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിനെ പറ്റി ചോദിച്ചാലും എല്ലാം ഈ ഒരു മെറ്റൽ ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ചില കേസുകൾ അതായത് മെറ്റൽ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീസ് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീസിലൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോം ആണ് ഒരു മെറ്റൽ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ് ആണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഫ്ലക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടാമിനേഷന്റെ അളവും വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ജോയിന്റ് വെൽഡിംഗ് ജോയിന്റ് ഒരു പലപ്പോഴും കുറച്ച് നാളും കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഫെയിലിയർ ആയിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ബേസിക്കലി മെറ്റൽ ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആ ഇലക്ട്രോണിക് ഡയമീറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ലെങ്ത്തും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് മാത്രമാണ് അതിന്റെ വർക്കിംഗും പ്രിൻസിപ്പളും ആണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വർക്ക് പീസിലേക്ക് ഒരു പോളും മറ്റേ ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് അടുത്തൊരു പോളും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് so that is basically how arc welding arc welding has been created okay nammal ee parnu pole thane electrodes nu upayogikana materials ne petittu nammal ivada discuss cheyunnunda aa temperature aa tipil undavana temperature electron tip
ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു റെഫറൻസ് വരുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല നിങ്ങളുടെ ഞാനിപ്പോൾ എന്റെ ഒരു ഫീൽഡ് ഈ ആഡിറ്റീവ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അത് സംസാരിക്കുന്നില്ല അഡിറ്റീവ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രിന്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ ത്രീ ഡി പ്രിന്റേഴ്സ് അഡിറ്റീവ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് ത്രീ ഡി പ്രിന്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക് ആണ് എഫ് ടി എം പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫ്യൂസ്ഡ് ഡെപ്പോസിഷൻ മോഡലിംഗ് പ്രോസസ്സ് അപ്പൊ ഫ്യൂസ്ഡ് ഡെപ്പോസിഷൻ മോഡലിംഗിന്റെ ഏതാണ്ട് അതേ ഒരു സെറ്റപ്പ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു സ്പൂൾ ഉണ്ട് ഒരു സ്പൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫിലമെന്റിന്റെ ഒരു സ്പൂൾ ഉണ്ട് ആ സ്പൂളിൽ നിങ്ങൾ ഫീഡ് മോട്ടറിന്റെ അവിടെയാണ് ഫീഡ് മോട്ടർ ഇവിടെ ഫീഡ് റോളർ ആ ഒരു സഹായത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ ആ ഒരു പ്രിന്റർ ഹെഡിലേക്കാണ് അതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ആ ഒരു വെൽഡിംഗ് സ്പോട്ടിലേക്കാണ് ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കപ്പെടുന്നത് സോ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലൂടെ സംഭവം കൂടിയാണ് സോ മൂവിംഗ് ഓൺ ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിന് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ വർക്ക് ചെയ്തു പോകാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഈ മെറ്റൽ നമ്മുടെ നേരത്തെ മെറ്റൽ ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിനകത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് ഒരു കൺസ്യൂമർ ഇലക്ട്രോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ആ ഇലക്ട്രോഡ് തീരാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ റിഗ്രസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് തീർന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം അല്ലെ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സമയം അത് ചെയ്യേണ്ട അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ടൈം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളല്ല അതിനകത്ത് വരുന്നത് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ വരുന്നില്ല ഒരു സ്കൂൾ ഓഫ് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഡു ഇറ്റ് ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ആയി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഫ്ലക്സ് വരുന്നത് ഒരു ഫ്ലക്സ് കൂപ്പറിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അതൊരു ഒരു സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക് പോലെയാണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇലക്ട്രോഡ് ഈ പറയുന്ന സ്കൂളിൽ നിന്ന് മാക്സിമം ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും സോ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അത് ചെയ്തു പോകാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇലക്ട്രോഡ് മാറ്റേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഈ സബ്മേർജ്ഡ് ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിനകത്ത് വരുന്നില്ല ഓക്കെ അതാണ് ഈ സബ്മേർജ്ഡ് ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിന്റെ ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അത് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഫ്ലെക്സ് ഫ്ലെക്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഫ്ലെക്സ് നമ്മൾ ഏത് പോയിന്റിലാണ് വെൽഡിങ് നടക്കുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിൽ ഫ്ലെക്സ് മാത്രമേ സ്ലാഗ് ആയിട്ട് മാറുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് മാത്രമേ മെൽറ്റ് ആയിട്ട് സ്ലാഗ് ആയിട്ട് മാറുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ഫ്ലെക്സ് നമുക്ക് ഒരു സക്ഷൻ പൈപ്പിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ഈ സക്ഷൻ പൈപ്പിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി നമുക്കത് എടുത്ത് അത് നമുക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയും ഈ പറയുന്ന ഫ്ലെക്സിന്റെ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെക്സിന്റെ ഹൂപ്പറിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും ആൻഡ് വി ക്യാൻ റീയൂസ് ഇറ്റ് അതാണ് അടുത്തൊരു വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻറ് ഇമ്പോർട്ടൻറ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻറ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സബ്മേഴ്സ് ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീഡിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലക്സ് യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഫ്ലക്സ് നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ റീയൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അടുത്ത ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിക്കും എന്നതാണ് ഈ സബ്മേഴ്സ് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻസോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിക്നസ് നമ്മളെ തിക്നസ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള സബ്മേഴ്സ് ആർക്കും നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് എം എം തിക്നസ് അതായത് ഫൈവ് എം എം തിക്നസിനേക്കാളും കുറവുള്ള മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ്സ് നമുക്ക് ബെൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല ഇതിനകത്ത് പിന്നെ ഇത് ലിമിറ്റഡ് ടു ഫ്ലാറ്റ് വെൽഡിംഗ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇത് സ്പോട്ട് വെൽഡിംഗ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാനില്ല ഫ്ലാറ്റ് വെൽഡിംഗ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ട
രണ്ട് എലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എലക്ട്രോഡും രണ്ടാമത്തേത് മൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള എലക്ട്രോഡും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡിലൂടെ നമ്മൾ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് വിടുമ്പോൾ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് നോർമലായിട്ട് ഏത് മെറ്റീരിയലും ഉള്ള പോലെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സിലും നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിട്ട് വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഷറും കൂടെ സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ അറേഞ്ച്മെന്റ് സഹായത്തോടുകൂടി ഒരു പ്രഷർ കൂടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ലോക്കൽ പോയിന്റിൽ ഏതാ പോയിന്റാണ് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആ ഒരു പോയിന്റിൽ ലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെൽറ്റിംഗ് സംഭവിക്കാൻ ചെയ്യുന്നത് മെറ്റൽസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് പീസിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആ രീതിയിൽ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് വെൽഡിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രമായിട്ട് ഒരു വെൽഡ് പൂൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതുവഴി നമുക്ക് വെൽഡിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു ആ കറണ്ടിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രഷറും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഒരു പ്രസിഡൻ സിലിണ്ടർ അറേഞ്ച്മെന്റ് സഹായത്തോടു കൂടി തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പ്രഷറും അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇതിന്റെ തന്നെ ഏതാണ്ട് അതേ പ്രിൻസിപ്പൾ തന്നെയാണ് ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിങ്ങിലും വരുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിങ്ങിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഇതൊരു ലെയ്ത്തിന്റെ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്ന സാധിക്കുന്നത് ലെയ്ത്തിലെ ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിന്റെ അവിടെ നമ്മൾ ചക്ക് ചക്കിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഒരു വർക്ക് പീസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത വർക്ക് പീസ് നമ്മളൊരു പ്രഷറിന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷറിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും ഈ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ രണ്ട് സർഫസ് തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഓബ്വിയസ്ലി ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു രണ്ട് മൂവിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും ആ സർഫസിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു ആ ഫ്രിക്ഷന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ വെൽഡിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി അബൌട്ട് ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിംഗ് അപ്പൊ റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിങ്ങിന്റെ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനിയും കുറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലേസർ വെൽഡിംഗ് ഇലക്ട്രോൺ ബീം വെൽഡിംഗ് അങ്ങനത്തെ പല ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ അത് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സെഷൻ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സോ അത് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ആ സ്ലൈഡിൽ നോക്കി അതിന്റെ ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൂടാ ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന പോലെ ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിംഗ് ഈ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് വെൽഡിംഗിന്റെ ഒരു ഏറ്റവും പ്രൈം ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് വെൽഡിംഗിനകത്ത് നമ്മൾ വേറെ ഒരു ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ വെൽഡിങ്ങിന് ബേസിക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഒന്നാണ് ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല വേറെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ലിക്വിഡ്സ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അല്ലെ ജോയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ലിക്വിഡ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അതിന് പകരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു പ്രഷർ ആണ് ഇത് ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പ്രഷർ സിലിണ്ടറിന്റെ ഒരു പ്രഷർ ആണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ലിക്വിഡ് സിലിണ്ടർ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വിട്ട് ലിക്വിഡോ ഗേഷ്യസോ അതായത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ആ ഒരു രണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ മെൽറ്റിംഗ് നടത്തുവാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ് ബേസിക്കലി സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് വെൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ് ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ബേസിക്കലി ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടന്റ് അത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണന്റ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ബേണിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെയിമിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അല്ലെ നമുക്ക് നോർമലി അറിയാം ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലെയിം കൂട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ
ഏത് ഈ മറ്റേ ഈ ഓക്സി അസിറ്റിലിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ആ ഒരു റീജിയൻ ആ ഒരു മെറ്റൽ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആ റീജിയൻ നമുക്ക് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ പ്രീ ഹീറ്റ് ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിൽ വരെ ചെയ്യണം ഒരു കിൻഡ്ലിങ് ടെമ്പറേച്ചർ കിൻഡ്ലിങ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഫ് ഇഗ്നിഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് നമ്മൾ കിൻഡ്ലിങ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ വരെ നമ്മളത് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു ഓക്സിജൻ സ്ട്രീം ഓക്സിജൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജൻ നമുക്ക് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ്സ് തരുവാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ബേസിക്കലി ഈ മെറ്റ് ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ഓക്സിജൻ സ്ട്രീം അതിലേക്ക് പാസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പറയുന്ന നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു റീജിയനിലുള്ള ആ ഒരു റീജിയനിലുള്ള ഏരിയ മാത്രം സ്ലാഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ബേസിക്കലി ആ ഒരു സ്ലാഗ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ബേസ് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ്സ് ആണ് ആ ഒരു മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു റീജിയൻ മാത്രം കട്ടിങ് മെറ്റൽ കട്ടിങ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ ഒരു ചോദ്യം കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് ആർക്ക് വേണ്ടി ഇലക്ട്രോഡ്സ് തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അതോ അത് സ്പാർക്ക് പ്ലഗില് പോലെയുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഗ്യാപ്പ് വന്നിട്ട് ആ സെയിം തിയറി ആണോ അവിടെ നടക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് സോ ബേസിക്കലി ആർക്ക് വെല്ലിങ്ങിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഇനിഷ്യലി ഈ പോൾസ് തമ്മിൽ ഒരു കോണ്ടാക്ട് വേണം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ വർക്ക് പീസിൽ ഒരു ഒരു പോൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇലക്ട്രോഡിൽ വേറൊരു പോൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പോൾസ് തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഏരിയസ് തമ്മിൽ ഒരു കോണ്ടാക്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഒരു ആർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ആർക്കിലാണ് ഈ പറയുന്ന രീതിയിലൊരു ഇഗ്നീഷൻ ഇഗ്നീഷൻ അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ പറയുന്ന രീതിയിലൊരു ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ആർക്ക് കറണ്ട് അതിനകത്ത് വരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് സോ എന്തായാലും പ്രൈമറിലി നമ്മളൊരു കോണ്ടാക്ട് വരുത്തണം അതാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വെൽഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ വർക്ക് പീസിൽ തന്നെ ആണെന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ആ പോൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റലിന്റെ സർഫസിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു അപ്പൊ ഒരു സ്പാർക്ക് കിട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇഗ്നീഷൻ കിട്ടുന്നു അത് വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ നമ്മളൊരു കോണ്ടാക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ എന്തായാലും കോണ്ടാക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ ആർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടത്തുള്ളൂ അതിനുശേഷമേ നമുക്ക് വെൽഡിങ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിംഗിൽ പ്രഷർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ആക്സിലായിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആക്സിയലായിട്ട് ഒരു ഫോൾ സപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ റൊട്ടേഷൻ ആയിട്ട് ഒരു ഒരു വർക്ക് പീസ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അന്നേരം ആ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വർക്ക് പീസിലേക്ക് നമ്മൾ വെല്ഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ വർക്ക് പീസ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒരു ചെറിയൊരു പുഷ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ ചുമ്മാ ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സെർട്ടൺ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ നമുക്ക് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതുവഴി മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ജോയിന്റ് നമുക്ക് അതുവഴി ഒരു വെൽഡിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കാരണം നമുക്ക് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതൊരു സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് വെൽഡിങ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ളൊരു ആക്സിൽ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് വേറൊരു ഫില്ലർ മെറ്റീരിയലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വരുന്നില്ല എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആകപ്പാട് ഈ ഒരു പ്രഷർ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് വെൽഡിങ് എന്നും പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഓഫ്ലൈൻ മോഡിൽ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ എന്നാ എന്റെ ഇത് ഇമെയിൽ ഐ ഡി അതെ ഞാൻ ഇമെയിൽ ഐ ഡി എന്നാ ഓക്കെ സർ പറഞ്ഞോളൂ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കാം എന്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ജോയൽ ജി ആർ ജി 3 ജി ഒ ഇ എൽ ജി ആർ ജി 3 അപ്പോൾ ഞാൻ അതന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജോയൽ ജി ആർ ജി 3 ജി ഒ ഇ എൽ ജി ആർ ജി 3 at gmail.com ഓക്കെ ഈ ഒരു ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കാം പി പി ടി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പി പി ടി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ